नमस्कार वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बदसलूकी का केस दर्ज बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक महिला सोना ढांडेकर ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया है वर्सोवा पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है महिला का कहना है कि अभिनेता के साथ उनका पार्किंग की जगह को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद अभिनेता ने उनके साथ बदसलूकी की नवाज की ही यारी रोड स्थित सोसाइटी में रहने वाली महिला सोना ढांडेकर ने कहा की उनकी चौबीस साल की बेटी के साथ अभिनेता उनके भाई और सहयोगियों ने दुर्व्यवहार किया उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि अभिनेता ने पार्किंग स्पेस को लेकर हुए विवाद में उन्हें धक्का दिया और गलत ढंग से बर्ताव किया एक्टर के खिलाफ महिला से मारपीट के मामले में धारा तीन के तहत केस दर्ज किया गया है स्याही फेंकने वाली महिला बोली सीएनजी स्टिकर में हुआ है घोटाला दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रविवार को एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाली महिला आम आदमी सेना से जुड़ी हुई है और केजरीवाल सरकार से नाराज है भावना अरोड़ा नाम की इस लड़की का आरोप है की ऑड इवन फार्मूले के तहत लगाए जाने वाले सी स्टिकर में धांधली की गयी है इसी बात से नाराज होकर उसने एक कदम उठाया दरअसल ऑड इवन फार्मूले की सफलता के लिए छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे थे डायस पर केजरीवाल ने बोलना शुरू ही किया था कि अचानक इस महिला ने मंच के बीचों बीच आकर अपने पर्स ऐसी स्याही निकाली और फिर उसे केजरीवाल की ओर फेंक दिया इस पूरी घटना आरोप भावना का कहना है की सी सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं मैंने उनका स्ट्रिंग किया था फिटिंग सिर्फ सात मिनट में किया गया जो की ग्यारह बारह मिनट में होता है सीएनजी वालों ने तो मुझे सिर्फ बाइक के नंबर पर सीएनजी स्टिकर दिया इसके पीछे बहुत बड़ा स्केम है मैं यही स्केम सीएम को बताना चाहती थी लेकिन दो माह से उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया तब मजबूरी में मुझे कदम उठाना पड़ा आईएस ने 300 को उतारा मौत के घाट सैकड़ों का अपहरण आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के पूर्वी शहर दिल अलजोर पर हमला कर कर 300 नागरिकों का कत्ल किया वहीं 400 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया है सरकारी सना समाचार एजेंसी ने कहा कि हमले में मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि विपक्षी कार्यकर्ताओं का कहना है की मृतकों में ज्यादातर सीरियाई सैनिक और सरकार समर्थक मिलिशिया और उनके परिवार है इस हमले में आई के कम से कम 42 लड़ाके मारे गए हैं लड़ाई अब भी जारी है और सरकार समर्थित बल रूसी हवाई हमलों की मदद से खोई जमीन फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं